was set to be present at all the eight at least seven or six. No. No. C'était la plupart du temps aussi une une affreuse opération. Usually this was a terrible le matin à 5 heures du matin. They would wake them at five in the morning. On leur donnait le café. Il était mal réveillé, il était mal disposé. À 5 heures du matin, même au mois d'août, à Paris, il fait encore très obscur, c'est presque la nuit encore. Et quand on voulait les, les faire descendre dans la cour, la plupart du temps, c'était très difficile. Alors les femmes volontaires essayaient par la persuasion de faire descendre d'abord les plus âgés, mais plusieurs fois il est arrivé que les enfants commençaient à pleurer, à se débattre. Il était impossible de les faire descendre dans la cour de la, du camp. Et alors, c'était les gendarmes qui montaient dans les chambres, qui prenaient dans leurs bras les enfants qui se débattaient et qui hurlaient, et qui les descendaient dans la cour. The volunteer women would try to help the children come down and to bring them down. First, the older ones, they would try to persuade them, but they did not always succeed. Children would start crying, weep, quarrel, resist, and then the police would go upstairs and take the weeping children, the resisting children, carry them down in their arms forcibly into the yard. <coughs> And then we'll speak about the chapter of Alex Brunner who follow Redke. It's an important chapter. Alois Brunner is the name. Let me just ask you this, Mr. Brunner. In 1944, when you came to Auschwitz, do you then see any one of these children alive? No, I did not. Judge Halevi, all of them. Follow me, I can 
אני נשארתי בפלוט אחת בציגון על הזמן. אני נשארתי בערך עשרה ימים. בערך עשרה ימים. אתה עזבת את אושוויץ, נכון? נכון. 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 אתה נשארת בדכאו מאוקטובר 1944 בשחרור על ידי האמריקאים. כלומר, בכמה מחנות צדדיים של דכאו, דכאו זה היה שם כולל, ושם הגיעו, ומשם אחר כך הגיעו לסניפים. עכשיו אני רוצה לספר לכם על הסניפים העיקריים שלך בדכאו. אנחנו כבר עברנו איזה בית ספר קצר, אמנם רק עשרה ימים של אושוויץ, וידענו שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לבנות על המצב. אז אני יודע שאתה 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 יודע אורן, הייתם צריכים לטעות על המצב, כן? כן. ומה היה המצב? המצב זה היה לדעת איפה מקבלים מכות, איפה צריכים לעמוד כדי לקבל את המרק, או את המרק הידוע, ואיפה צריך להסתדר לנו בעד, כל הדברים האלה. זה לקח קצת זמן, בינתיים אנחנו ספקנו מכות על ימין ועצמאות. במשך כל הזמן שאנחנו הלכנו מהרכבת, ששם קיבלו אותנו, אנשי אס.אס. שוב הגענו בלילה. ומתוך הערפל ומתוך החושך יצא איזו קבוצה אחת של אנשי אס.אס. אנחנו שמענו איך שהם מתקרבים בשירה. היו ניצים בהם, בהיר ציצים דרך צרות אמיר. And they were reading the Juden go through the Red Sea, the waves close in, and the world is happy, the Jews are free. Peace for the world, Mr. Barbara. ידענו שכאן משהו מתקרב, וכבר התחילו לנקוט אם יביצו סתם לך קהל, ובלי להסתכל אפילו על ימין ועל שמאל קיבלנו מכות עם הרובים, עם מקלות של הקאפו שהיוו אותם, וכך הובילו אותנו למחנה, במחנה הניתו אותנו במקרא של האפל גם באושוויץ ידענו כבר מה זה אפל, שם היינו צריכים לענות למפקד עד שיגידו לנו ביי. השאירו אותנו במשך כל הלילה, אבל אנחנו היינו צריכים לענות בפיקוח של אנשי אס-אס, וכאפוס, וכל אחד ואחד עמד בערום, כי אז היינו אמרו שאנחנו יש לנו כעת מפקד, שכל אחד יבדקו את הרגליתו, ‫מפת לדעת מה מצבו של כל גוף. ‫אנחנו אמרנו את הרעיון לנורא. ‫-איזה זה היה נובמבר. ‫אנחנו לא יכולנו לצאת, כמובן, ‫לעשות את צורכנו, סליחה. היה מצב שאנשים בעמידה היו במצבים איומים, כמה שעות, כי גם הכל היה קרח שם ממש שעות. אנחנו עמדנו במשך כל הלילה. בבוקר הגיעו אנשי האס.אס, והם התחילו לספור, לספור כמה וכמה פעמים, וכל פעם מצאו שיש שם טעות. עוד פעם אמרו, עד שאתם לא תסתדרו לבד, אנחנו לא נסתור לכם. עזרו להם לצריף שלהם, חלק מהאנשים נפלו, בכלל לא שמו לב לזה, ככה אנחנו כל החברה צריכים לעמוד בשקט הלאה. בסוף הם חזרו ואמרו, טוב, כמה נשארו עוד? אחר כך עשו היה לו לדבר, שום דבר. חלק התחיל לדבר, אולי להגיד אחת לשני כבר, והיא פתאום מכות. ואז אמרו להתלבש, והם נקות הריצו אותנו. 
That was for the military. The way towards the and back, that was a challenge for itself. Okay. 
אני חושב שזה היה בר טיפוס. היה טיפוס, לי היה פלק טיפוס. זה היה הבדל גדול בין פלק טיפוס לבר טיפוס. בר טיפוס קיבלנו את הדיפרסי שטייפר, זה היה פלק טיפוס. פלק טיפוס שזה קיבלו כמעט כולם במחנה בגלל הכלים. בגלל הכלים, כן. אנחנו היינו נראים כמו חיות. אף אחד לא היה יכול להתקלח. אנחנו היינו במצב של אי שמירה על הגוף, לא יכולנו להתרחץ, חלק גדול בכלל אפילו אם היה מים, לא התרחץ, כי היה כל כך קר שזה היה קורה את האור. אז בגלל הכלים המחלה, אני אחד לשני, אדם לאדם. מה הייתה התמותה? התמותה הייתה גדולה ביותר, ובמספרים אני הייתי אומר מאות, וההוכחה הייתה שבתחילת המחנה שם היה כל יום ערימה ענקית של גופות שפשוט חטאו את מקומנדו, זרקו אחד על השני, ובתחילה כשהתמותה לא הייתה כל כך גדולה לפני אופלקטיפוס, עוד הלכו לקבוע את המתים האלה בקברי אחים, מאוחר יותר בכלל אפילו לא דרסו ל... השאיר אותם אלמות בכלל לא טובה. במחנה היה גם איש אחד שהוא במחנה היה צריך להוציא את כל שיני הזהב של המתים. מתי אני עזבתי את דכאו, זה היה כבר זמן קצר לפני השחרור, אז הודיע לנו שכל המחנה... ‫הוא הכול על הזוועות הנוראות ‫שבוצעו על ידי הנצים. ‫מן הנמנע היה שלא ידובר ‫בדברים אלה. ‫דיד יו ספיק טו הרמן גרינג ‫אין דה קורס אוף יור אינבסטיגיישן? ‫האם דיברת עם הרמן גרינג ‫במשך תקופת הכנסתך? ‫כן, שוחחתי עימו. ‫דיד דה סאבג'קט אוף אטרסטיס... ‫קאם אינטו דה קונברסיישן ‫ואת גרינג, ‫ואם הוא עלה נושא הזוועות ‫בשיחותיך עם גרינג, ‫ואם כן, מה אמר? ‫אני רוצה להגיד לך ‫שהוא לא אמר דבר כזה. ‫הוא אמר שהוא 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 לא אמר דבר כזה. כי התוכנית להשמדת היהודים הגיעה לממדים אשר נמסר עליהם. And the persons mostly responsible for that program were Hitler, Bormann, Goebbels, Heydrich, and Eichmann. כן אמר שהאנשים הנושאים ברוב האחראיות לעניינים אלה היו היטלר, בורמן, גבלס, היידריך ואייכמן. האם הזכיר? כן, כמובן, את הימלר, כמובן. Can you mention other people who were close to Hitler uh, who spoke of Eichmann? Yes. Can you tell us other things? Other things. Other things from the heart of Hitler who spoke about Eichmann. Who were they? Riggenkrapp, Carlton Brunner, Hans Frank, Walter Schellenberg, General Karl Koller, and others. כן, היו אלה ריבנטרופ, קלצנברונר, פרנק, שלנברג, שלנברג, גנרל קארל קולר ואחרים. What did ריבנטרופ say about אייכמן? מה אמר ריבנטרופ על בר אייכמן? ריבנטרופ said that he resented very much אייכמן's interference in his Ministry of Foreign Affairs. Ribbentrop אמר שחרה לו היטב כי אייכמן התערב בענייני מיניסטריון החוץ שלו. He said also that he was very sorry that Hitler had put so much authority 
into Eichmann in the program of Jewish extermination. Ken Amar, Shetzar Hayalo Meod, Ki Hitler, Natan Samchut Kore Hava, Biadav Shel Eichmann, Bashar Letochit Hashmadatam Shel Hayudi. What did Kaltenbrunner say about Eichmann? Mahamar Kaltenbrunner al Eichmann. Kaltenbrunner said that the persons who ran the Jewish extermination program were Hitler, Bormann, Himmler, Heydrich, and Eichmann. Kaltenbrunner Amar Shaha Anashim Shaamdu Berosh Mivza Hashmadata Yehudim Hayu Hitler Bormann, Himmler, Heydrich, the Eichmann. What did Hans Frank say on the subject of atrocities? Hans Frank said that during the latter part of the war, he decided to wade in blood no longer. So he went to see Himmler to complain and to ask that the slaughter of the Jews cease. Himmler told him that at that time he was very busy with a military assignment which had, given, had been given to him by Hitler and he recommended that Frank talk to Eichmann. Hans Frank אמר כי בשלהי מלחמת העולם לא רצה עוד כי ידיו תהיינה מגועלות בדם. הוא פנה אל הימלר והתלונן וביקש לחדול מטבח היהודים. השיב לו הימלר שעסוק הוא מאוד במבצע צבאי שהוטל עליו על ידי היטלר והמליץ בפניו According to him, to Frank, did he talk to Eichmann? Yes. Did he talk to Frank? Yes. Frank said he talked 